Велештелвилд, Штрудель, Ирина Диденко, Графика, как давно я оказался в странном киевском сообществе таких же, как и я по жизни найденный при живых родителях. Так вот мой бывший папа был от рождения польским украинцем, то есть по матери чистокровным полякам, да еще при том по родовым да и духовным бабкиным корня корням, потомственным аристократам. Вот почему он так слабо понимал и принимал в себе свое украинское начало. То есть все украинское во мне как бы с соседней улицей с очень жесткими дворовыми правилами, где мне, шейгицу места было отведено мало. Ведь моя мама была не только еврейкой, но и простой советской работягой, и тянула лямку с 13 лет со времени эвакуации из Киева на Урал, а затем повторного возвращения в уже освобожденный в 1943 году Киев. Нет, в ту пору ее больше чем чумазая никто ни разу не называл. Ведь она числилась в сталинских евреях, то есть была ребенком отца красноармейца, во все последующие годы ребенком войны, которому в зрелые годы проигравшая Германия даже платила средства, которые честно и дружно украли киевские еврейские чиновники. Так что маму лыбедствовала практически до последнего дня, хотя и уход за ней, парализованный обширным правосторонним инсультом после ядерной катастрофы на ЧС взял на себя киевский хиситовод. Только за это я всецело благодарен и гупецким евреям, которые все же на ее бедняцкие похороны не выделили ни копейки. И так бывает. Ведь деньги на похороны украл у нее второй украинский президент Кучма, но это уже другая история. Так вот, отцом Тайбочки, а значит и моим еврейским дедушкой был советский офицер-мостостроитель, о котором я когда-то уже вспоминал. Он был инженером-мостостроителем, который во время блокады Сталинграда льду строил переправу через Волгу по тонкому и ломкому льду, который к середине зимы стал едва ли не бронебойным. Эта легендарная мостовая переправа в ту пору строилась для того, чтобы встретились две легендарные советские армии, 62 и 64 вроде бы, точнее не упомню, взяли многочисленные фашистские войска Паулюса в кольцо окружения. Но так получилось, что переправа была выстроена, а сам инженер-мостостроевец однозначно погиб под фашистскими бомбами на построенной им переправе. Юной матери достался его прот, аттестат, который делился на троих между моей в ту пору 12-летней матерью, бабушкой Евой, и моей прабабкой Эстер, по семейному имену и Мафирой, которая сама по себе была та еще уникальная женщина. Женщина, ведь она создала в ту пору единственный выгубце женский миньон. В городе погибших в Бабьем Яру евреев, раввинов и канторов, увы, тогда еще не водилось, и случалось, что в детстве я часто ходил с фирочкой на улицу синих бараков, тогда как сами мы нажили краснобарочной, и обе эти улочки были рядом с описанной Куприном улицей красных фонарей, где еще и в первые послевоенные годы встречались благостные еврейские старушки в белых платочках из ситца. Почему-то обязательно в синей крапочке. Вот они-то однажды первыми на Хануку угостили меня сладким еврейским штруделем, в котором были арбузные цукаты, изюм, курага, мак и чернослив. Все это сверху покрывалось нежнейшим домашним бисквитом и сахарной пудрой. В 1962 году, уже дожившая до глубокой старости моя милейшая прабабушка Фира, Эстер, в страшной муке отошла на тот свет, пережив годы голода и разрухи, пережив две мировые войны, а к ним многолетнюю гражданскую бойню, многочисленных сверстников, в том числе и мужей, в судьбе первого из них была трогать свадебная поездка в Париж на открытие Эйфелевой башни, тогда как второму, Полиновскому, в его страшной судьбе был начертан Бабий Яр, где его расстреляли в один из первых трех дней сентябрьского Йонки Пора 1941 года. Сладкие штрудели в бедняцком еврейском доме пекли крайне редко, и то только для того, чтобы принести его одиноким старушкам в той единственной надомной синагоге, в которой они доживали свой век. Нам, детям, ни мне, ни моей тетушке и дочке, подобные сладости не полагались. Ведь мы в ту пору еще не были старенькими, да к тому же мы тогда еще не знали, кто такой Гашем. Правда, с годами, переехав в Америку и став вместо и дочки Ады, моя американская тетушка таки полюбила Гашем, и по любому окрестному поводу стала очень громко, едва ли не громогласно повторять. А май гад. Нет, я не ошибаюсь, она так и повторяла, не май, а май. Гад все эти языки, и английский с немецкий, и идешь с ивритом напрочь перемешались в ее головушке, и потому мы повторяли за ней только то, что сама она сумела усвоить. О май гад, о май гад, хотя самого меня этот майский гад уже напрягал, это была какая-то заокеанская вера в зарубежном филиале некогда моего трепетно любимого еврейского бога под кепочкой. В письмах к матери со штата Фадочка как-то упомянула, что в блес благословенной Америки очень любит очень сладкий еврейский штрудель на Хануку, но я в ту пору плохо представлял и что такое Ханука, и очень слабо помнил, что такое еврейский штрудель, кроме того маленького кусочка этой легендарной сладости, который достался мне еще пятилетним мальчиком. Впрочем, все имеет свое собственное окончание, 
то же касается и моего детства. Уже на самом выхлопе из детства однажды в метро я встретил своего старинного приятеля по центральному дворцу пионеров, Женьку Шехита, чей отец мало походил на синагогального резника, что собственно и определялось этой древней фамилией, и был милейшим учителем истории и параллельно преподавал в центральном дворце пионеров в краеведческой студии, куда я как-то попробовал ездить, всякий раз накануне встречаюсь с Женькой на станции метро Комсомольская. Оттуда мы ехали до станции метро Арсенальной, а дальше, поднявшись на 72 метра из-под земли на эскалаторе, шли уже только пешком. Обычно не торопясь о чем-то очень важно беседуя, два вихрастых еврейских мальчика, один из которых был брюнетистым, другой рыжим, оба с огромным количеством веснушек на лице чуть приземистее своих спортивных украинских сверстников, но оба нисколько не комплексовали при этом. Нам было о чем говорить, нам было чем поделиться друг с другом. И вот как-то однажды прямо в метровагоне Женька запросто вынул со своего кармана в пальто даже не пакет, как бы сверток в маслянистом пергаменте, в котором он и передал мне два кусочка сладчайшего грушевого штруделя, поскольку в семье у Женьки было правило соблюдать митцву. Как видно, на орехи, мак, изюм и прочие сладости уже не дотягивали, но это было не важно, важно было то, что этот штрудель был из настоящего домашнего бисквита и весь мацно пропитан запахом еврейского дома. Наверное, первыми должны понять меня этнические украинцы, для которых также желательно чесночное сало или молочный кисель. Сразу оговорюсь не нынешние украинцы, которые привычно и всячески присыщены Макдональдсом, а те, мои украинцы, которые привозили из сел в литровых банках сельский молочный кисель и бережно разливали его по тарелкам, обычно на 3-4-5 порций, чтобы затем в достаточно постные городские серые дни питаться этим киселем хотя бы в обед. А вот Женькин Штрудель просто лишил меня чувств. Ведь оказалось, что бисквит в нем был в самый тыц, к тому же с запеченными в нем еще лимонными цукатами. Я просто обезумел от счастья съесть что-то самое настоящее, о чем, наверное, мечтал от рождения. Я не просто ел, я смаковал это кушанье, этот бисквит и все его мельчайшие крошки. Это бесподобный по сладости десерт, который, как казалось, я не заслужил, ведь у меня не было отца ни еврейского, ни каковского, а тот человек, которого я знал как бросивший у меня отца, был спившийся капитан каботажного трала, который в ту пору уже только безбожно и страшно пил, правда, все еще стесняясь меня. То есть вы, то время еще не все мизансцены его падения были у меня перед глазами, и я не мог их видеть воочию. Но в тот день я ехал к нему, но Штрудель как-то незаметно умял по дороге, навсегда запомнив и его грушевую патоку, и его бисквитную шубу, и его невероятный и незабываемый цемес. Запомните и вы, потому что ничего подобного сегодня в Киеве вам свете. Если только в нем не остались ваши старенькие еврейские родственники. Ведь то, что сегодня исповедует Троещинский общепит в лице многочисленных частных кафе, это тихий ужас. Нет, я действительно очень хотел попробовать нынешний коммерческий штрудель, ведь был же и повод. 32-я годовщина независимой Украины. Но уже накануне я насмотрелся всяческих видеороликов, и вдруг стал неприятно удивленным от того, что узнал одну особенность нынешних сладостей с изготовлением бисквита для них никто более не заморачивается. Баста, кончилась навсегда лафа моего сладкого детства. Ведь теперь вместо бисквитной основы изволите жрать лаваш. Его же суют во все кулинарные что особо печально, печально кондитерские изделия. Какие-то, честное слово, химически обработанные вишни вам завернут в лаваш, чуть пропекут этот пирог из глины, и его же едва посыплют сахарной пудрой, и разрежут на ломти без всяческой подливы хотя бы из сиропа. И если взять этот лапоть и приняться его уплетать в дальнем углу кафе, то он так и провеснет во рту, и будет он казаться каким-то диким монстром, потому что это не будет штрудель, хоть у вас и заберут деньги за это как за штрудель, но вы его даже не разрежете его ни ножом, ни вилкой, и, слава богу, Яхве, Гашем, если вам удастся его просто размолоть на какие-нибудь два полулоптя, чтобы затем каждый из них крайне огорченно разжевывать вязко во рту, проклиная нынешнюю городскую кондитерку, в которой уже не осталось ничего ни столичного, ни местечкового, ни личного. Женька давно откочевал на высокогорную метеостанцию Таджикистан, ведь в Киеве ему еврею ничего не светило. Да и людей разыскивать подобно диагену среди всяческих сероусредненных сущностей он не желал. Зато на высокогорной станции на Памире от разыскал ети и накрепко сдружился с ним на года. Вот почему моя прабабушка Фира и Шехиджинька и Штрудель навсегда останутся в сердце моем.